Hi all, myself Jibin. In this session, we are going to discuss about a new topic, finite element analysis (FEA). Already, we have different solid modeling techniques discussed. One solid modeling technique used is design a model. We are going to discuss finite element analysis. We are going to discuss it. Let's start with an introduction to the finite element analysis method. For a solid modeling software you see the ethra complex cycle models on the Namuka generate here. And another different techniques number already discussed. I'm going to generate in the model. And then the manufacturing stage like a pony in Mumbai. I think that the prototyping stage like a pony in Mumbai. And then the service life like the lamp forces are the experience. The chair and the lamp stresses are the act here. In the world, carrying a lamp imaginary it. Simulate in any way, analyze in any way, you see in a technique on finite element analysis. Finite element analysis in a number you see in a numerical technique on a finite element method. Numerical technique on the original number the core equations you see in a equations combine the analyze the term of the final solution. Good. If we have a complex model, we will figure the answer to another aircraft in the model on a aircraft in the model. A large number of elements are divided. In it, that is the element is active on the forces and the gyana, stresses and the gyana, that is the displacement and the gyana, in all the carrying the number, analyze you. In a chain of the one of the number good advantage, that in the service life, that in the experience, we have an actual solution. So, the actual solution order, closer right to the approximate solution, we generate. So, we will discuss the details of the finite element analysis. We will discuss a structure in a large number of elements. We will divide the number of elements in a fixed diet size and fixed diet shape. We will call these elements in a finite element. We will call a structure in a large number of elements. We will call a number of elements in a large number of elements. Now, the final structure can be considered as an assembly of the elements. These elements are all combined with the final structure. So, we use the different joints. Different elements are connected with the joints. These joints are called the nodes and nodal points. So, we have two terms. What is the finite element and the nodal point? Now, we use the finite element analysis. Complicated geometries are in the case. That is the loading conditions. We have an analytic lateral solution in the case of the finite element analysis. So, we have a spanner in the example. We have a spanner in the left side. We have a bolt head lock. So, we have a movement constraint. We have a load applied on the right side. We have a load applied on the hand. We have a load applied on the hand. We have a load applied on the spanner board in different areas. Where is the stress distribution? That is the finite element model. Based on applications, finite element analysis problems are going to be classified. Structural problems and non-structural problems. Structural problems are going to be classified as non-structural problems. Structural problems are going to be classified as non-structural problems. Structural problems are going to be classified as non-structural problems. Structural problems are going to be classified as stress analysis, buckling analysis, vibration analysis. The non-structural problems are going to be classified as heat transfer, fluid flow, then electric field and magnetic potential distribution in the analysis. Engineering analysis is different types. The first one is structural analysis. Structural analysis is used to do different frameworks in the stress analysis. Structural analysis is used to do two models. First one is linear model and second one is non-linear model. Linear model is used to do using parameters, simple parameters. Our plastic deformation is not going to be assumed. That means we will apply the stress to the elastic limit. Then non-linear model we will use the model. We will stress the model beyond the elastic limit. That is the plastic deformation. Then model will apply the stress to the model. The amount of deformation will be variation. Second one is vibration analysis. Vibrational analysis you see in the random vibrations, shock, impact load, this is the effect of the study in the end. Vibrational analysis of bridges and other frameworks, we 
ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത അനാലിസിസ് ഫറ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ് ഫറ്റിക് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് പാർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സർവീസ് ലൈഫ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം സർവീസ് ലൈഫിൽ ഡ്യൂ ടു സൈക്ലിക് ലോഡിങ് എത്രമാത്രം ക്രാക്ക് പ്രൊപ്രഗേഷൻ ഉണ്ടാവാം എത്രമാത്രം ഡാമേജ് ടോളറൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫറ്റിക് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ് ആണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ് മോഡൽസ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓർ തെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ഓർഗനൈസേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റീഡിസൈൻ കോസ്റ്റ് റീഡിസൈൻ കോസ്റ്റും ടെസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓവറോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ഇ എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ബിഫോർ ടൂളിംഗ് ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ സി കോഡ് ജനറേഷൻ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡിസൈനിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ഇ എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റിഫൈൻ ദ കമ്പോണൻസ് ബിഫോർ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ടു ദ അതർ കമ്പോണൻറ്റ് പ്രോഹിബിറ്റ് ചേഞ്ചസ് നമ്മളൊരു കമ്പോണൻറ്റ് മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ആ അസംബ്ലിയിൽ വേറെയും കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള എറേഴ്സ് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ദ ഹോൾ അസംബ്ലി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ഇ എ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ബിഫോർ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഡിസൈൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ഇ എ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഡിസ്കവർ ദ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ബിഫോർ ലിറ്റിഗേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൽ എററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ഇ എ ഒരു ഡിസൈൻ ഓർഗനൈസേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൗ ലെറ്റ്സ് ഈ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ജോമെട്രീസ് ഈസിലി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ കോംപ്ലെക്സ് അനാലിസിസ് ലൈക്ക് വൈബ്രേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സെട്രാ വൈബ്രേഷൻ അനാലിസിനും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ അനാലിസിനും തെർമൽ അനാലിസിനൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ജനറൽ ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ് വിത്തൗട്ട് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഏത് തരത്തിലുള്ള ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിലും അത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഹാൻഡിൽഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കേസുകൾ ചില പോയിൻറ്റുകളിൽ ചില നോഡുകളിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എഫ് ഇ എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ക്യാൻ വേരി ദ സൈസ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമ്പർ കൂട്ടുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹയർ ഓർഡർ എലമെൻറ്റ്സ് മേ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഹയർ ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ
first one is ANSYS it was founded in 1970 structural analysis in thermal analysis in CFD analysis in a QC and but in the software on ANSYS second one is NASTRAN MSC software is provided in NASTRAN with multidisciplinary structural analysis software on NASTRAN third one is HyperMesh Altair's solutions provided in the HyperMesh next one is ProE Cryo Initially, the Pro-E or Pro-Engineer is the Parametric Technology Corporation introduced the Pro-E or CAD Modeling Software. Now it is Cryo, Pro-E Cryo. Next one is CATIA. Dassault Systems introduced the CATIA. And it stands for Computer Aided Three Dimensional Interactive Application. CATIA is Computer Aided Engineering Software. Dassault Systems provide in the material software on SolidWorks. Computer and modeling in analysis in UCI on the software on SolidWorks. This is some of the examples for finite element analysis softwares. Finite element analysis in a brief introduction. At the sessions, we will discuss the detailed finite element analysis in a discussion. Thank you so much for your patient listening. Thank you.